বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে অনেকেই বহু দিন ধরে একটি জিনিস আপনারা জানতে যাচ্ছিলেন যেটা হচ্ছে যে আমি ইউটিউব থেকে কত টাকা আয় করি এবং সংগত কারণে আজকে অর্থাৎ 28 মে 2018 তে আমি একটি কমিউনিটিতে পোস্ট করেছিলাম এই বিষয়টিতে এবং আপনারা প্রত্যেকেই এই জিনিসটি জানতে আরো বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে 95% মানুষ ভোট করেছিলেন যে এই জিনিসটি জানার জন্য যেটা 8 ঘন্টায় 3600 ভোট এসেছিল এই পোস্টটিতে সো যাই হোক আজকের ভিডিওতে আপনারা এক্স্যাক্টলি জানতে পারবেন যে আমি কত টাকা ইনকাম করি ইউটিউব থেকে এবং এই পর্যন্ত ইউটিউব বাংলা আসার পেছনে যে গল্প সেটিও আপনারা আজকের ভিডিওতে জানতে পারবেন সো দেরি না করে দেখতে থাকুন ইউটিউব বাংলা আপনাদের সাথে আছে আমি রবিন চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমি যে কথাটি বলতে চাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বা ইউটিউব বাংলা চ্যানেলের যত সদস্য আছেন বা এই মুহূর্তে যারা ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককে যে কথাটি বলা সেটা হচ্ছে যে থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে এর কারণ হচ্ছে যে আপনাদের কারণে আজকে ইউটিউব বাংলা চ্যানেলের এতটুকু অবস্থান এবং ভবিষ্যতে আপনাদের সাপোর্টের কারণে হয়তো আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে এবং সেই সাথে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই যদি কেউ এই ভিডিওটি আপনাদের নিজেদের চ্যানেলে আপলোড করতে চান বা এই ভিডিওটির ক্লিপ আপনারা আপলোড করতে চান আপনাদের চ্যানেলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এটি থাকবে কপিরাইট ফ্রি কারণ এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে মোটিভেশন দেওয়ার জন্য আর তাছাড়া কমিউনিটি পোস্টে একটি কমেন্ট এসেছিল এরকম যে আমি যদি এই ব্যাপারটি জানাই তাহলে আপনারা আরও অনুপ্রাণিত হবেন এবং উৎসাহিত হবেন ইউটিউবে কাজ করার জন্য সো যাই হোক সর্বপ্রথম আমরা জানবো যে একজন ইউটিউবার ইউটিউব ছাড়াও ইউটিউবের বাইরে থেকে স্পন্সরের মাধ্যমে কত টাকা আয় করতে পারে অর্থাৎ গত তিন মাসে আমি ইউটিউব বাংলা চ্যানেল থেকে কতগুলি স্পন্সর পেয়েছি এবং সেগুলি কি কি ছিল এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সো প্রথমে যে বক্সটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে শাওমি মি এ ওয়ান অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড ওয়ান এবং দ্বিতীয়ত যে বক্সটি আসছে সেটা হচ্ছে শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্লাস এবং তৃতীয়ত যে বক্সটি সেটা হচ্ছে যে শাওমি রেডমি ফোর এক্স চতুর্থ যে বক্সটি সেটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক ভিউ এস এইট এবং পরবর্তীতে যেটি সেটা হচ্ছে যে একটি মি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়ারলেস হেডফোন এবং তার পরিবর্তে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে একটা এবং যথারীতি আপনারা দেখেছেন এটা হচ্ছে শাওমির ফোর কে ক্যামেরা তারপর যেটি সেটা হচ্ছে কে নাইন এটি একটি স্মার্ট ওয়াচ এরপরে যে বক্সটি এটা হচ্ছে যে এম এইচ ফিট শাওমির স্মার্ট ওয়াচ এবং তারপরে যথারীতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি শাওমি ইলিং বাল্ব এবং তারপর যে জিনিসটি এটা হচ্ছে যে একটি স্মার্ট ওয়াচ ফোন স্মার্ট ওয়াচ ফোন এবং তারপর যে বক্সটি আসছে সেটা হচ্ছে যে একটি ড্রোন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং তারপর যে বক্সটি আসছে সেটা হচ্ছে যে একটি প্রজেক্টর যেটার ভিডিও আপনারা দেখেছিলেন এবং তারপর যে জিনিসটি আসছে সেটা হচ্ছে যে একটি স্মার্ট টিভি বক্স বন্ধুরা এইসব ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রোডাক্ট ছিল যেগুলি এই ভিডিওতে মিস হয়ে গেছে তাছাড়া এখানে যে দুইটি ফোন গিভ হয়েছিল একটা হচ্ছে যে এস এইট এবং আরেকটা হচ্ছে মি এ ওয়ান যেটা আমি পুরস্কার ঠিকই দিয়েছি কিন্তু সেটার পরিবর্তে আমি এগুলিকে কিনেও নিয়েছি কারণ এগুলি আমি চেয়েছিলাম একটা স্মৃতি হিসেবে রাখার জন্য সো যাই হোক এন্টায়ারলি এই প্রোডাক্টগুলিকে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন এখানে তিন হাজার ডলারের উপরে আছে সো তার মানে হচ্ছে যে গত তিন মাসে আমি তিন হাজার ডলারের উপরে যে প্রোডাক্টগুলি পেয়েছি এগুলি প্রত্যেকেই আমার ইউটিউবের একটি আয়ের উৎস এবং এখানে আমি আরো অনেকগুলি পেইড ভিডিও করেছি যেগুলি হচ্ছে যে অ্যাপস রিভিউ তাছাড়া আপনার ফিল্মোরারও একটি ভিডিও দেখেছিলেন এটাও ছিল একটি পেইড রিভিউ সো এবার আসুন যে আমি ইউটিউব থেকে কত টাকা আয় করি বন্ধুরা এখানে কোনো ইউটিউবারই নির্দিষ্ট পরিমাণে বলতে পারবে না যে আমি প্রত্যেক মাসে এত টাকা আয় করি কারণ আয়ের ব্যালেন্সটা অনেকটা উপর নিচে হয়ে যায় সো যাই হোক তারপরও আমি গড়ে একটি ধারণা আপনাদেরকে দিচ্ছি যে ক্ষেত্রে আপনারা এক্স্যাক্টলি ধারণাটা পেয়ে যাবেন ধরে নিন এই মুহুর্তে ইউটিউবের টাকা থেকে আমি ঢাকা ধানমন্ডিতে মোটামুটি একটি বাসা ভাড়া করে থাকতে পারবো এবং সেই বাসা ভাড়াটা যদি হয় মিনিমাম বিশ হাজার টাকা সেটা আমার ইউটিউব আয় থেকে পে করার অ্যাবিলিটি আছে 
এবং আপনি আরো ধরে নিতে পারেন যে আমি যদি আমার সংসারের প্রতি প্রত্যেকদিন 1000 টাকা করে খরচ করি প্রতি মাসে আমি 1000 টাকা করে আমার সংসারের পিছনে খরচ করতে পারবো এবং এই দুটি জিনিস করার পরও আমার পকেট খরচ এট লিস্ট 10 থেকে 15000 টাকা থেকে যাবে সো মোটামুটি আশা করছি আপনারা একদম একিউরেট একটা ধারণা পেয়ে গেছেন যে ইউটিউব বা আমার চ্যানেলের আয় কতটুকু ইউটিউব থেকে সো এবার আসুন যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা সাবজেক্ট যেটা আপনাদেরকে বলতেই হবে বা আপনাদেরকে বুঝতেই হবে সো এবার আসুন যে ইউটিউব বাংলা এতটুকু পর্যায়ে আসার পেছনে কোন গল্পটি ছিল বন্ধুরা প্রথমে আমি যখন ভিডিও আপলোড করতাম সবসময় আমার মাথার মধ্যে একটি জিনিস কাজ করত যেটা হচ্ছে যে যেটা আমি করছি বা করে দেখাচ্ছি এটা যেন সর্বপ্রথম আমার নিজের বেলায় কাজ করে দ্যাট মিন্স এটা যদি আমার বেলায় কাজ করে সেক্ষেত্রে আরেকজনের ক্ষেত্রে কাজ করবে সো এই জিনিসটি মাথায় রেখে আমি সবসময় ভিডিও তৈরি করেছি তাছাড়া আমি অলওয়েজ ট্রাই করেছি আপনাদেরকে সত্যটা সত্য হিসেবে বলার জন্য এবং মিথ্যাটা মিথ্যা হিসেবে বলার জন্য এবং আপনারা হয়তো জানলে অবাকও হবেন আমি বিগত দিনে অনেকগুলি স্পন্সর রিজেক্ট করেছি যেখানে অনেক লোভনীয় অফার ছিল জাস্ট সম্প্রতি একটি ইমেল এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান একটি কোম্পানি মোবাইল ফোন কোম্পানি আইটেল থেকে একটি অফার এসেছিল যেটা হচ্ছে তিনশো ডলার তারা আমাকে পে করবে শুধুমাত্র একটি রিভিউর জন্য এবং সেই সাথে দেড়শো থেকে দুইশো ডলার একটা ফোন দিবে এবং সেখানে তাদের মেন শর্তই ছিল যে নেগেটিভ কোনো কিছু বলতে পারবো না সো এক্ষেত্রে আমি এই অফারটিকে করে দিয়েছি রিজেক্ট সো এই কথাটা বলার অর্থ এতটুকুই আমি কখনোই চাই নাই যে আপনাদের সাথে একটি প্রতারণামূলক ভিডিও দেই অথবা আমার একটি কথার কারণে আপনি প্রতারিত হয়ে থাকেন এবং যথারীতি আমি প্রথম থেকে এই জিনিসটি করে আসছিলাম যার কারণে আপনারা হয়তো জানেন যারা আমার অনেক আগের বন্ধু বা অনেক আগের সাবস্ক্রাইবার ইউটিউব বাংলা চ্যানেলে তারা হয়তো জানেন যে ইউটিউব বাংলা চ্যানেল দুই সপ্তাহ বন্ধ ছিল কারণ যখন ইউটিউবের ভাইরাল ভাইরাল ভিডিওগুলি যেগুলি মিথ্যা ছিল সেগুলি সম্পর্কে আমি যখন কথা বলা শুরু করেছিলাম তখন অনেকেই আমার রিপোর্ট রিপোর্ট করে আমার চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয় এবং আপনাদের ভালোবাসার কারণে আমি চ্যানেলটাকে ফিরে নিয়ে আসতে পেরেছি সো এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলি মাথায় রাখতে হবে সো মোটামুটি আমি মনে করছি যে ইউটিউবে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা দেখাবেন সেটা যেন আপনার ক্ষেত্রে কাজ করে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কোনো ধরনের কোনো মিথ্যা বা ধোকাবাজি ভিডিও দিয়ে কোনো অবস্থাতেই আপনার অডিয়েন্সকে কখনোই প্রতারিত করবেন না তৃতীয়ত হচ্ছে যে আপনার প্রেজেন্টেশনের দিকে লক্ষ্য রাখুন যে ক্ষেত্রে আপনার একজন ভিউয়ার আপনি ভিডিওটা দেখে মজা পায় চতুর্থ তো যে জিনিসটি ভিডিওতে একটা কথাও এক্সট্রা বলবেন না যে কথার কারণে আপনার অডিয়েন্স বিরক্ত হয় এবং পঞ্চম যেটি সেটা হচ্ছে যে আপনি যতটুকুই উপস্থাপন করবেন সবসময় চেষ্টা করবেন যে ব্যাস্টই আপনি আপনার অডিয়েন্সকে দেওয়ার জন্য তো দ্যাট মিন্স একটা ভিডিও করার ক্ষেত্রে আমি গত ভিডিওতেও বলেছি যে জিনিসটি বলবেন সেই জিনিসটিকে ফোকাস করার ট্রাই করুন এবং আমি জানি যে আমার ভিডিওতে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ল্যাকিং আছে অথবা অনেক ধরনের ভুল ভ্রান্তি আছে এবং আমি প্রত্যেক দিনই চেষ্টা করি যে সেই ভুল ভ্রান্তিগুলিকে শুধরিয়ে নেওয়ার জন্য সো বন্ধুরা আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাকে অনেক বেশি মোটিভেট করার জন্য কাজ দেবে যাতে আপনি ভালো করে ইউটিউবে কাজ করতে পারেন এবং আমি মনে করি এই পর্যন্ত ভিডিওতে যে কথাগুলি বলেছি সেই কথাগুলি যদি আপনি ফলো করেন একদিন ইনশাল্লাহ আপনি আমাকেও ছেড়ে যাবেন অথবা অনেক বড় বড় ইউটিউবারকে ছেড়ে যাবেন আমি এখনও ইউটিউবে অনেক ভালো কিছু করেছি এটা বিশ্বাস করি না ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করে যাচ্ছি আরও ভালো কিছু আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং আপনারা যদি কন্টিনিউ আমাকে সাপোর্ট করে যান আমি আশা করছি ইউটিউব বাংলা চ্যানেল অবশ্যই একদিন অনেক বড় চ্যানেলে পরিণত হবে বন্ধুরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি বেলাইকনটি ক্লিক করে ওকে করতে ভুলবেন না আশা করছি আগামী ভিডিওতে আরও ভালো কিছু নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই শুভকামনা আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ